Así está la investigación sobre este caso. Para hablar de este tema nos acompaña la alcaldesa de la ciudad, del Alto Soledad Chapetón. Gracias por estar con nosotros, alcaldesa. Buenos días. ¿Cómo evalúa todo lo que está ocurriendo en este momento? Hay dos funcionarios municipales que ahora están detenidos. Buenos días, Pablo. Buenos días a toda la población que nos sigue, en especial a la ciudad del Alto. Quienes están atentos ahora de lo que está ocurriendo en manos de la Fiscalía de la Justicia. Y vengo a ratificar, Pablo. Vengo a ratificar mi denuncia que tengo que hacer al pueblo boliviano, que tengo que hacer a la población de a pie, de este momento de conspiración que está viviendo la gestión, de esta decisión de poder utilizar el poder del gobierno central para poder hacer este amedrentamiento y esta persecución política. Bien usted decía, Pablo, dos funcionarios públicos de la gestión, dos personas que han sido víctimas de los hechos para poder tal vez aumentar, explicarle a la población. El señor Dorian Ulloa es mi secretario municipal de seguridad ciudadana. Es la persona encargada de hacer proyectos, de hacer políticas públicas para poder coadyuvar en lo que significa, en lo que hemos venido trabajando. ...interviniendo bares clandestinos, decomisando estos lugares para poder entregar unidades educativas. Ese es el trabajo del Capitán Dorian. Su, su trabajo, su, el, su fuente de trabajo queda a una cuadra, media cuadra del edificio que se ha quemado. Él estaba al frente también encerrado por la gente y él es el que está ayudando ese día a salir a sus compañeros. Por eso lo ven aquí, esta es una foto después de los hechos. Alcaldesa, justamente está se dice que él no estaba en, la fuente, en su fuente de trabajo, decían las acusaciones. Él estaba en su fuente de trabajo. La Alcaldía Municipal del Alto, Pablo, cuenta con infraestructura alquilada. No tenemos una sola infraestructura. Es este lugar donde es el edificio quemado y su fuente de trabajo de Dorian es acá. Él estaba en su trabajo y estaba también cercado y también habían manifestantes golpeando y queriendo abrir la puerta de este edificio. En ese lugar está Dorian. En cuanto él puede salir del lugar, sale y sale a socorrer a sus compañeros de trabajo. Eso es lo que hace esta víctima que ahora está detenida. Marcelo Plata, mi director de talento humano. ¿Cuál es su función? Contratar personal, despedir personal, poder pagar sueldos, poder capacitar a la gente para, para un buen servicio, una atención efectiva a la población. Ese es su trabajo. Por eso es que estamos indignados, Pablo. Por eso hablamos, hablamos de persecución, porque ahora... Después de haber sido víctimas, con ese ejemplo que les decía, es como si se entraran a su casa, estimado televidente, han identificado... le quemaran su casa y le dijeran, usted tiene la culpa. Alcaldesa, Eso es lo que están queriendo hacer por favor. con nosotros. Ustedes han identificado, eh, en este caso, usted habla precisamente de esta conspiración. ¿Quiénes están a, a cabeza de esta conspiración? Ahí voy en este segundo momento. Manejan los del gobierno. Canal 7 le ha dedicado prácticamente todo su tiempo para poder mentirle a la población. Me dicen que yo estaba ausente de la Ciudad del Alto el 17 de febrero. Yo he viajado fuera de mi horario de trabajo. He salido a las 6 de la tarde y 20 del día 16 de febrero a la Ciudad de Santa Cruz. A atender una invitación, Pablo. Como he podido atender esta invitación de UNITEL para poder venir a informarle a la población a decir la verdad de los hechos, es que yo atiendo una invitación de este periódico que había sido televisión, radio y periódico en Santa Cruz. Asisto a esa invitación, retorno a la ciudad del Alto al día siguiente tomando en vuelo de las 7 y 55 de la mañana. Yo estaba en la ciudad del Alto ya después de haber tomado y abordado este vuelo. ¿Por qué hablo de conspiración, Pablo? ¿Quiénes están sacando esta información? ¿Quiénes tienen acceso a poder pedir la copia de los videos de SAPSA del aeropuerto, de los boletos de BOA? Son, son empresas estatales. ¿Pero por qué? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién pide? Han hablado, es una denuncia que lo hacen en redes sociales, o sea que cualquier ciudadano puede acceder a las imágenes de, la cama, de las cámaras de SAPSA. ¿Quién es quien tiene es esta mentira? investigación? ¿Quién hay es el que alguien, tiene la documentación? Hay alcaldesa? alguien que pide, hay alguien que exige esta información para poderle mentir, para poder inclusive ocultar, me atrevo a decir, Pablo, a los verdaderos responsables de este delito que se ha cometido en la ciudad del Alto. Por 
Por eso nosotros hablamos de conspiración, por eso nosotros hablamos de persecución política. ¿Dónde están estos actores, los actores que han convocado, los que han sido tomados en imágenes, en Alcaldesa. videos, en fotos? ¿Dónde está don Henry Alcón, Pablo, que ha sido secretario municipal de Desarrollo Humano? Uno de los que hoy está siendo investigado por el caso de Escuelas Dignas. Esta persona estaba instigando en la puerta de, eh, de ese día para poder abrirla, para poder Permítame. romperla y para poder meter Permítame, gasolina. Alcaldesa, Doña Nelly Mamani, los dirigentes que han convocado a, la, a esta movilización. ¿Dónde están estas personas? ¿Dónde está el coronel Peña que no ha acudido, que no ha cumplido con la constitución política del Estado para poder resguardar la vida de los funcionarios, resguardar la institución? Por eso, Pablo, nosotros hablamos de conspiración, por eso hablamos de persecución política, porque no queremos que hoy se quiera equilibrar lo que está pasando. Hay dos detenidos del otro lado y ahora aparentemente quieren tener dos del lado del municipio. Eso es lo que no podemos entender, Pablo. Permítame, alcaldesa, por favor, porque hay consultas desde Santa Cruz. Gracias, Pablo Montaño. Saludamos a nuestra invitada, alcaldesa, por favor, para que todo Santa Cruz entienda de qué exactamente la están acusando en el marco de las muertes por lo ocurrido en la alcaldía del Alto y quién lo está haciendo. Gracias por la pregunta. Y para el país no hay argumento válido para que quieran retener, para que quieran privar de la libertad a mis compañeros de trabajo. No hay ningún argumento legal válido. La constitución política del Estado es absolutamente clara. ¿Quién es el encargado para poder cuidar, precautelar la seguridad de nuestros ciudadanos? ...de las instituciones públicas, es la Policía Nacional. La Policía Nacional ha pedido una carta escrita después de que se ha ido a pedirle de manera verbal... ...se, hace, se han acercado los funcionarios públicos a decirle, por favor, están pateando la puerta, hagan algo. A una cuadra y media está el comando de la policía y está bomberos de la infraestructura que se ha quemado. A una cuadra y media... Después de las peticiones verbales, telefónicas, han pedido un documento escrito. 10 y 20 de la mañana se ha presentado un documento escrito para solicitar resguardo y no han hecho caso. ¿Dónde está ahora la investigación certera de ello? ¿Cómo pueden querer comparar cuando hay indicios claros de responsabilidad en el caso del señor Rocha? Cuando es uno de los primeros de que inclusive antes de que yo ingrese... A la alcaldía municipal por decisión del voto mayoritario de la ciudad del Alto me amenaza. E indicios claros del señor Sarsuri, que hoy también está detenido, donde se lo ve y al igual que estas personas en la manifestación, caldeando, llamando a la gente. Él es ex candidato del movimiento al socialismo a la ciudad del Alto, al concejalía. ¿Cómo pueden querer comparar eso con dos víctimas? Es como si se hubiera, se hubiera sucedido un acto de violación y vienen y le dicen a la mujer, usted tiene la culpa. Eso es lo que están queriendo hacer. Eso es lo que nosotros no vamos a permitir. No Alcaldesa, utilizar la vida. ¿ve un trasfondo político entonces en estas denuncias? ¿Ve un trasfondo político en estas denuncias? Le preguntaba. Veo, veo un trasfondo político, veo un trasfondo político y pido... A la, al fiscal general del estado pido a los fiscales Dios quiera de que no haya ninguna instrucción de equilibrio de que vamos a detener dos de aquí y dos de aquí espero francamente de que no haya ese porque no solamente los ojos de los salteños están sobre este caso están también los ojos internacionales de lo que está ocurriendo no puede ser de que quieran utilizar a dos víctimas de los hechos para poder hacerlos parte de una investigación. ¿Dónde están los verdaderos actores? ¿Dónde están estas autoridades realmente llamadas por norma y por ley? Hay leyes en el Estado. No hay justificativo alguno. Los abogados, todos los abogados que hemos consultado, internos, externos, nos han dicho, esta detención no tiene justificación, no hay, legalmente no está sustentado. Aquí lo único que puede pasar es otra vez un acto político que no es justo de que se cometa porque hoy las víctimas están exigiendo justicia. 
Y hoy también nosotros nos sumamos a ese dolor de la gente y quiero agradecer, incluidos estos dos compañeros, a varios otros que han ayudado a salir a sus compañeros de trabajo del lugar y así salvar sus vidas. Le agradezco por acceder a esta entrevista a la alcaldesa de la Ciudad del Alto, Soledad Chapetón. Muchas Buenos gracias, días. Pablo, muchas gracias y de verdad nuevamente reitero, esos videos... El Canal 7, que le está destinando tiempo para poderle mentir a la población y tergiversar la verdad, lo único que está haciendo es ocultar a los verdaderos autores de este crimen que ha sufrido la Alcaldía Municipal del Alto. Muchísimas gracias. Continuamos con más en la revista.